தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் லட்சுமணன் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வேலை இழப்பு வேலை இழப்புங்கிறது வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து கட்டாயம் கிடையாது மற்ற நாடுகளிலும் வேலை இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போது நம்ம இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பது கோடி பேர் மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடு மிகப்பெரிய ஒரு நாடு நம்ம இந்திய நாடு நம்ம இந்திய நாட்டில் வந்து வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து கட்டாயம் வந்து நம்ம இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் மட்டுமே வேலை வேலைக்கான முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டில் இருக்குது அதே போல் தான் மற்ற நாடுகளிலும் அதாவது இப்போ நம்ம சொல்ல போனால் வந்து முக்கியமாக கோயத் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில் வந்து புதியதாக ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து கொண்டு கொண்டு வர போகிறாங்க இந்த கோயத் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து சவுதி அரேபியன் சவுதி அரேபியாவோட வடக்கு பகுதியிலுமே ஈராக்கிலோட தெற்கு பகுதியிலும் ஒரு சிறிய நாடாக அமைந்திருக்கிற ஒரு நாடு தான் கோயத் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த நாடு இந்த நாட்டோட மக்கள் தொகை அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு மில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடு தான் இந்த நா கோயத் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இந்த நாட்டில் ஒரு இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அந்த காலகட்டங்களில் வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அது என்ன சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு வந்து புலம்பெயர்ந்த தொடர்பாக ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க இந்த சட்ட திருத்தத்தினால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் அவங்களோட வேலையும் இழந்துருக்கிறாங்க இப்போது குவைத்தில் வந்து புதியதாக ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர போகிறாங்க அது என்ன சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அந்த புதிய சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குவைத் நாட்டின் சிட்டிசன்களுக்கு மட்டுமே அந்த வேலை வாய்ப்பில் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து இப்போது கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படி கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த நாட்டில் கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கலாம் முக்கியமாக நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம யோசிக்கணும் அதாவது வந்து குவைத் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு மூன்றில் இரண்டு மடங்கு புலம்பெயர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை மட்டும்தான் அதிகம் அந்த நாட்டில் அதாவது அங்கேயே பிறந்து வாழ்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அந்த நாட்டில் வந்து அதிகம் இப்போது எகிப்து பிலிப்பைன்ஸ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை மற்றும் நம்ம இந்தியா இந்த நாடையும் சேர்ந்தோம்னா புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை தான் ரொம்ப அதிகம் அங்கே வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை மட்டும்தான் மிக அதிகம் அப்படின்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இப்போது இந்த ஒரு செய்தியை வந்து எந்த ஒரு இந்த செய்தி உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சு அப்படின்னா வந்து அதாவது வந்து ஒரு குவைத்தோட மீடியா அரபிக் நியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில செய்தி பத்திரிகையில் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க புதியதாக ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்ட திருத்தம் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த சட்ட திருத்தத்தினால வந்து புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்கள் வேலை வாய்ப்பு பறிபோவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வேலை இழப்பு வேலை இழப்புகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நம்ம இந்தியர்கள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வேலை இழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா வந்து நம்ம இந்தியாவிலிருந்து குவைத்துக்கு வேலைக்கு சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவுமே அதிகம் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டிலேருந்து வேலை இழப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருக்கும் இப்போது மற்ற நாடுகள் அப்படின்னு வந்து குவைத் அதாவது பிலிப்பைன்ஸ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா எகிப்து இந்த நாட்டிலையுமே வந்து புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை இருக்குது ஆனால் பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வேலைக்கு சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகம் இதனால தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து வேலை வாய்ப்புங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செய்தியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு செய்தியாக இருக்குது வேலை இழப்பு அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்போது நம்ம இந்தியாவில் வந்து குவைத் போனவங்க எல்லாமே ஒரு படித்த மாணவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா வந்து அங்கே போய் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஜினியர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறாரா அப்படின்னா வந்து கண்ட் ஒரு கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா அங்கே வந்து உயர் அதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள் யாருன்னா பார்த்தோம்னா வந்து செல்வந்தர்கள் மட்டுமே அந்த நாட்டில் வந்து உயர் அதிகாரிகளாக இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியத்துவமாக வந்து இப்போ எல்லா அனைத்து நா இப்போது புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருந்துச்சு இப்போ இந்த சட்டம் இப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வந்து பறிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்குது இப்போ இன்னொரு நியூஸ் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா வந்து குவைத் நாட்டில் வந்து புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சதவீதம் பேர் நாங்கள் வந்து குறைப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் சொல்லிக்கிறாங்க இதன் மூலயமா வந்